No, a ver, Ramón Gar García, eh, él, él está realmente en la en una candidatura, en este caso, para por el partido de, Mo de Morena, pues entonces yo creo que no es jugar al vivo. O sea, él trae ya sus intenciones. A ver, y quien no lo quiera ver eso, pues bueno, pues entonces que asuma sus consecuencias. Total, absolutamente. Yo creo que si ya él está compitiendo en un cargo público, yo creo que, pues no tanto se, separarse, porque al final de cuentas está pues, en un sindicato, pero bueno, pues, you know, sí, yo creo que eh, debe de pedir licencia o pedir permiso para estar haciendo, en este caso, a lo mejor proselitismo. Por supuesto que es una estructura muy fuerte, es, pero afortunadamente también es una estructura que sí piensa y que sí razona su voto. Dijimos y comentamos de que no era, no era posible ese adoctrinamiento que quiere implementar en este caso la 4T. Y bueno, pues hoy tenemos una clara muestra en un examen que me hizo una, una señora preocupada precisamente por lo que está pasando en una de las escuelas aquí en Aguascalientes, en donde, bueno, pues vienen una supuesta encuesta de una comunidad en donde dicen, bueno, pues ahí están los precandidatos de Morena. Esa es una pregunta y luego después en la otra dice, ¿y quién crees que ganó lo que es la encuesta? Y bueno, pues obviamente en esa supuestamente encuesta gana Claudia Sheinbaum. Entonces, bueno, pues yo creo que desde ahí a los niños o a los jóvenes les están metiendo parte de lo que es esta ideología, que está muy mal que por parte de la Secretaría de Educación Pública estén queriendo adoctrinar desde ahorita al, hacia lo que es el partido Morena, cuando sabemos que esto debe ser total y absolutamente libre. Sí, así es, es un examen impreso que por lo tanto, bueno, pues sabemos de que de una o de otra forma, pues trae un sesgo muy importante y que, bueno, pues vamos a hacer las investigaciones correspondientes a ver qué es lo que pasa. Son, o sea, son do, dos preguntas que al final de cuentas hablan de los precandidatos y al final de cuentas hablan, en este caso, de Morena. Eso es por un lado, así es, de tendencias. Y por el otro también, igual, otra pregunta, habla del gobierno federal que tuvo un desastre, que en este caso fue el huracán Otis, y que también igual, este pues... Eh, que el gobierno apoyó para la reconstrucción, que, que sabemos que eso es total y absolutamente falso. Eh, claro que deben de tener conocimiento y por supuesto ese conocimiento debe de ser a nivel federal también. Yo creo que a los maestros no tanto porque al final de cuentas ellos ejecutan una orden de sus superiores, pero en este caso sí a la Secretaría de Educación Pública y por supuesto al Instituto de Educación, no sé a, este, a qué grado, a qué nivel puede, puede estar en este caso o hasta qué grado pueda llegar o hacia uno o hacia otro, ¿no?